السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله سأقول لك لا முஸ்லீங்களா ஆகிய நம்மை பொறுத்தவரையில் ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நாம் ஓருடலை போன்றிருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டடம் வலுவாக இருப்பதற்கு அதனுடைய மற்ற பகுதிகள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது போல முஸ்லீம்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைய இந்த வகுப்பிலே அண்மை காலமாக இந்தியாவில் நடைபெற்று வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டம் தொடர்பான சில தெளிவுகளையும் அங்குள்ள மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான வழிகாட்டல்களையும் இங்கே நினைவுபடுத்தலாம் என்று வேண்டுகின்றோம் சுமார் அறுபது எழுபது நாட்களாக இந்தியா முழுக்க குறிப்பாக முஸ்லீம்களும் பொதுவாக இந்தியாவிலே உள்ள நடுநிலையான மக்களும் சேர்ந்து தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் அதாவது தற்போதைய அரசாங்கம் சிஏஏ என்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அதாவது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது இதனுடைய அர்த்தமாகும் இந்தியாவினுடைய குடியுரிமை சட்டத்திலே ஒரு திருத்த மசோதாவை கொண்டு வந்து அது பாராளுமன்றத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதனை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் இந்தியா முழுக்க நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்போது வருகிற ஏப்ரல் முதலாம் திகதி என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட இருக்கிறது இந்த சிஏஏ என்கிற திருத்த சட்டத்தையும் அதே போல என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு அந்த திட்டத்தையும் அதனோடு சேர்த்து என்ஆர்சி தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு என்கிற அந்த திட்டத்தையும் கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இந்த போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அதில் சில மாநிலங்கள் எங்களுடைய மாநிலத்தில் இந்த என்பிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட மாட்டாது என்று அறிவித்திருக்கிறது உதாரணமாக கேரளா புதுச்சேரி போன்ற இடங்களிலே இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலே இது ஒரு முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகவும் அதே போல சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராகவும் மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு அநியாயமாக இதை அங்குள்ள மக்கள் பார்க்கிறார்கள் அசாம் மாநிலத்திலே இந்த என்பிஆர் என்று என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு மேற்கொள்ளப்பட்ட போது சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் பேர் அங்கே அகதிகளாக்கப்பட்டார்கள் அந்த நாட்டிலே உள்ள அசாம் மாநிலத்திலே உள்ள இந்தியர்கள் அகதிகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிலே ஏழு லட்சம் பேர் முஸ்லீம்கள் இப்ப அதாவது வரக்கூடிய ஏப்ரல் முதலாம் தேதி என்பிஆர் என்ற தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு அதாவது மக்களை கணி கணிப்பொடி செய்ய போகிறார்கள் எத்தனை பேர் இங்கு இருக்கிறார்கள் அதை பதிவு செய்யும் போது அவர்கள் புதிதாக வளமையாக இருந்த அந்த ஃபோமில் புதிதாக ஆறு கேள்விகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த ஆறு கேள்விகளில் பெற்றோரின் பிறந்த திகதியும் இடமும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதை இலங்கையிலே உள்ள மக்கள் பார்க்கும்போது இது ஒரு சின்ன விஷயம்தானே 
இதை கேட்டால் கொடுக்க வேண்டியதானே என்று நினைப்போம் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலும் பேர்த் சர்டிபிகேட் பிறப்பு பதிவு என்பது பேணப்படுவதில்லை அங்கே பிறந்த பதிவு வைக்கிற வழக்கம் கிடையாது இது சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இருந்து அப்படித்தான் இருந்து வருகிறது அங்கே இந்திய குடிமக்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி ஆதார் கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய கார்டு பெரும்பாலும் தொண்ணூறு விதமான மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை வைத்துத்தான் அவர் இந்தியர் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படும் எனவே பாஸ்போர்ட் எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆதார் கார்டு இருந்தால் பாஸ்போர்ட் எடுக்கலாம் இப்போது இந்த தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டில் அந்த பதிவு அந்த கணிப்பீடு செய்யும் போது பெற்றோருடைய பிறந்த இடம் பிறந்த தேதி கேட்கிறார்கள் அதை சும்மா உத்தேசமாக கொடுக்கலாம் ஆனால் சில நேரங்களில் யாராவது அதற்கு எதிராக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவதற்கும் அந்த சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அது விசாரிக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் அவர் அந்த நாட்டு பிரஜை இல்லை என்கிற நிலை வந்துவிடும் இதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருப்பதனால் தான் அந்த மக்கள் இதற்கு எதிராக கடுமையான போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்திலே பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் டில்லியிலே போராட்டங்கள் நடத்தினார்கள் தொடர்ந்து அங்கு போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன நேற்று முந்த நாளெல்லாம் மிக மோசமான அளவில் அந்த அவர்கள் அதாவது சாத்வீகமாக அறவழியில் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது வேண்டுமென்று திட்டமிடப்பட்ட அடிப்படையில் அவர்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் தூண்டப்பட்டு இப்போது டில்லி ஒரு பயங்கரமான சுச்சுவேஷனிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் மற்ற இடங்களிலும் இதற்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் சில செய்திகளை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விஷயம் நம்முடைய பார்வையில் இந்த உலகம் என்பது ஒரு சோதனை கலந்தான் அல் குரானும் சுன்னாவும் அதைத்தான் நமக்கு சொல்லுகின்றன அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஆயுளை குறைவாக ஆக்கியிருக்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள் கடுமையாக சோதிப்பான் அந்த சோதனைக்கு பிறகு அந்த சோதனையில் நாம் வெற்றி பெற்று விட்டால் நிரந்தரமான அந்த மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய வாய்ப்பை தருகிறார் இதை குரானிலே அவன் சொல்லும் போது வல நபுலு வண்ணக்கும் விஷய் இம்மினல் ஹவுஃப் வல் ஜூ வனக்ஸ் இம்மினல் அம்வால் வல் அம்ஃபுஸ் வல் தமராத் உங்களை நாம் பல வழிகளில் நிச்சயமாக சோதிப்போம் விஷய் இம்மினல் ஹவுஃப் கொஞ்சம் பயத்தை கொண்டு சோதிப்போம் வல் ஜூ பசியை கொண்டு சோதிப்போம் வனக்ஸ் இம்மினல் அம்வாலி வல் அம்ஃபுஸ் வல் தமராத் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் அப்போ பொருளாதாரம் ஏதோ ஒரு முறையில் குறையும் அனர்த்தங்கள் மூலமோ அல்லது வேறு காரணங்களால் அளிக்கப்படுவதன் மூலமோ சோதனை வரும் உயிர்களை குறைப்பது கொண்டு சோதிப்போம் அப்படின்னா உயிர்கள் ஏதோ ஒரு முறையில் அநியாயமாக கொலை செய்யப்படலாம் அல்லது வேறு அனர்த்தங்களின் மூலம் போகலாம் இப்படி உங்களை உயிர்களை பறிப்பதன் மூலம் சோதிப்போம் பசமராத் உங்களுடைய விளைச்சல்களில் குறைவை ஏற்படுத்துவது கொண்டும் உங்களை நாம் சோதிப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டும் போது நிச்சயமாக என்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறார் வல நபுலு வண்ணக்கும் நிச்சயமாக நாம் சோதிப்போம் அதே போல் இன்னும் ஒரு இடத்தில் சொல்லும் போது அல்லது ஹலக்கல் மௌச்ச ஒல் ஹயாத்த லியபுலுவக்கும் மரணத்தையும் வாழ்வையும் அவன் படைத்திருப்பது எதற்காக உங்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இப்போ நிச்சயமாக இந்த உலகத்தில் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் என்பதில் நாம் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் வந்த எல்லா ரசூல்மார்களும் நபிமார்களும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு இணைந்து கொண்ட அவர்களுடைய மக்களும் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரசூல் சொல்லா அலிசல்லம் அவர்களும் அவர்களுடைய தோழர்களும் மிக கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அஷத் உன்னாசி பலா அன் அல் அம்பியா 
கடுமையாக சோதிக்கப்படுபவர்கள் நபிமார்கள் சும்மல் அம்சல் ஃபல் அம்சல் பிறகு அவர்களை போன்றவர்கள் தான் கடுமையாக சோதிக்கப்படுவார்கள் ஈமானில் மார்க்கத்தில் பற்று அதிகரிக்கிற போது சோதனையும் அதிகரிக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ப ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வித்தியாசமான முறையில் சோதிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பது வயது வரைக்கும் அந்த மக்கா மக்கள் அவர்களை மிக கண்ணியமாக உயர்ந்த நிலையில் வைத்து பாராட்டி புகழ்ந்து உச்சியிலே வைத்திருந்தவர்கள் அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அல்லாஹுடம் இருந்து பெற்று அதை மக்களுக்கு அறிவிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பட்ட பெயர்கள் சூட்டப்பட்டார்கள் பைத்தியகாரன் திருக்கன் சூனியக்காரன் கவிஞன் என்றெல்லாம் விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் சமூகத்தை பிளவுபடுத்துகிறார் என்று விமர்சிக்கப்பட்டார்கள் ஏசப்பட்டார்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய முகத்தில் காரை உமிழ்ந்திருக்கிறார்கள் கன்னத்தில் செருப்பால் அடித்திருக்கிறார்கள் கழுத்தை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் சுஜூது செய்யும் போது அவர்களுடைய தலையிலே செத்து அழகி போய் கிடந்த ஒட்டகத்தின் குடல்களை கொண்டு வந்து போட்டு அவர்களுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தலாக செயற்பட்டிருக்கிறார்கள் கடைசியிலே அவர்களுடைய தலைக்கு விலை பேசினார்கள் யார் உயிருடனோ பிணமாக உயிருடைய தலையை கொண்டு வருகிறாரோ அவருக்கு இத்தனை ஒட்டகங்கள் தருவோம் என்று விலை பேசினார்கள் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை அடித்தார்கள் உதைத்தார்கள் சுடுமணலில் கட்டி போட்டு இழுத்தார்கள் நெருப்பிலே கட்டி தூக்கினார்கள் அதே போன்று கழுமரத்தில் ஏற்றினார்கள் கொலை செய்தார்கள் தண்ணீரிலே அமிழ்த்தினார்கள் அவர்களுடைய பொருளாதாரங்களை பிடுங்கினார்கள் எல்லாம் செய்து கடைசியிலே அந்த ஊரை விட்டு வெளியேற்றினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களே ஒரு தூதராக இருந்து கொண்டு மக்காவை விட்டு மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ரத் போகும்போது அந்த எல்லையிலே நின்று மக்காவை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் யா மக்கா இன்னைக்கு அஹப்பு அர்துல்லாஹி இலை மக்காவே அல்லாஹுடைய பூமியிலே எனக்கு மிக விருப்பமான இடம் நீதான் லவுலா அன்ன கௌமக்கி அஹ்ரஜூனிமா ஹரஜ்து இந்த மக்கள் என்னை வெளியேற்றவில்லை என்றால் நான் போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் கண்களால் கண்ணீர் வடிகிறது இப்படியான சோதனைகள் பிறகு மதினா பிறகும் தொடர்ச்சியான சோதனைகள் என்பதை வரலாற்றை படித்திருக்கிற நமக்கு நன்றாக தெரியும் எனவே சோதனைகள் என்பது நம்மை பொறுத்தவரையில் ஒரு புதிய விஷயம் கிடையாது இது அல்லாஹுடைய சுண்ணத் அல்லாஹுடைய சுண்ணத் என்றால் அல்லாஹுடைய வழிமுறை பிரபஞ்சத்திலே சோதனைகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இதுவும் ஒரு சோதனை தான் என்பதை நீங்கள் நன்றாக கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலி சுல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அத்துன்யா சிஜுனுல் முமின் வ ஜன்னத்துல் காஃபிர் உலகம் மூமின்களுக்கு சிறைச்சாலை போன்றுதான் இருக்கும் காஃபிர்களுக்குத்தான் சுவன பூங்கா போன்று இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் எனவே நமக்கு கஷ்டம் துன்பம் சோதனைகள் என்பது அல்லாஹுடைய சுண்ணத் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த சோதனைகள் வரும்போது நாம் கண்டிப்பாக பொறுமை காக்க வேண்டும் அல்லாஹு தால அந்த நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன வசனம் உங்களை பசியை கொண்டு பயத்தை கொண்டு பொருளாதாரம் உயிர்களில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவது கொண்டு சோதிப்போம் என்று சொல்லுகிற வசனத்தின் இறுதியிலே என்ன சொல்கிறான் என்றால் ஒபஷிரி சாபிரி சபுரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு நபியை நீங்கள் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் இப்போ பொறுமையை அல்லாஹு தாலா இங்கே வலியுறுத்துகிறார் இப்போ பொறுமை என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் சோதனைகளை தருவது நாம் ஈமானில் உறுதியாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் எனவே இந்த சோதனைகளின் போது நம்முடைய மார்க்கத்தை பற்றி பிடிப்பதில் நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் மார்க்கத்தை இழந்து விடக்கூடாது இதை விட கடுமையான சோதனைகள் வரலாற்றில் நிறைய வந்திருக்கின்றன ஏன் இன்றைக்கு கூட சிரியா போன்ற நாடுகளிலே முஸ்லீம்களுடைய சோதனைகள் மிக பயங்கரமானதாக இருக்கிறது இப்ப சோதனைகளை அல்லாஹு தாலா தரும்போது அந்த சோதனைகளில் நாம் நிலை குலைந்து விடக்கூடாது நமக்கு என்று கொள்கை இருக்கிறது ஒரு அக்கீதா இருக்கிறது நாம் கற்றுக்கொண்ட அக்கீதா இருக்கிறது அந்த அக்கீதாவிலே அந்த கொள்கையிலே அந்த ஈமானிலே நாம் எப்போதும் உறுதியாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அக்கீதாவை விட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் போய்விடக்கூடாது இது இந்த சோதனைகள் சில நேரம் அல்லாஹு தாலா இதை நமக்கு இலகுபடுத்த வேண்டும் சில நேரங்களில் இதை பன்மடங்காக ஆக்க நினைக்கலாம் அல்லாஹ் அறிந்தவர் எவ்வளவுதான் சோதனைகள் நமக்கு வந்தாலும் அந்த சோதனைகளில் நாம் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய தீன் நம்முடைய அக்கீதா நம்முடைய ஈமானை நாம் கடைசி வரைக்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாது 
அதிலே தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நிறைய பேர் தவறி விடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் சோதனைகள் வரும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல தவறி விடுகிறார்கள் அல்லாஹுத்தால நமக்கு ஏன் இப்படி சோதனையை தருகிறார் என்று விரக்தி அடைகிறார்கள் சிலர் அல்லாஹுவை நொந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுவை திட்டுகிறார்கள் அப்படி ஒரு மூமின் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் வந்த நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் நமக்கு அதைத்தான் சொல்லுகின்றனர் நபிமார்கள் ரசூல்மார்களோடு இருந்த மக்கள் சோதிக்கப்படுகிற போது அவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் அந்த உறுதிதான் அவர்களுக்கு வெற்றியாக மாறியது இப்ப உதாரணமாக மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சம்பவம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அவர்களோடு இருந்த ஒரு சிறிய கூட்டம் அந்த கூட்டம் ஈமானோடு இருந்தார்கள் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி பிராவுனை களத்திற்கு இறங்கி வந்தார் அவர்கள் ஊரை விட்டு தப்பி ஓடுகிறார்கள் ஓடுகிற போது கடல் வழியிலே வருகிறது ஒரு பக்கம் பிராவுனும் படையும் இன்னும் ஒரு பக்கம் கடல் என்ன செய்வது என்று தெரியாத ஒரு குழப்பமான நிலை அந்த நேரத்தில் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் பலவீனமான ஈமானை உடையவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னால முதரகூன் நாம் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் என்று சொன்னார்கள் அப்போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஈமான் அகீதாவில் உறுதியாக இருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் கல்ல அப்படி அல்ல அப்படி சொல்லாதீர்கள் இன்னமாபி செய்யீர் என்னோடு நிச்சயமாக என்னுடைய ரப் இருக்கிறான் அவன் ஒரு வழியை காட்டுவார் இந்த நம்பிக்கை எல்லா இடங்களிலும் உள்ள முஸ்லிம்களுக்கு சோதனைகள் வரும்போது உறுதியாக வர வேண்டும் நமக்கு உதவியாளனாக அல்லாஹ் இருக்கிறார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லானவர்களை அழைத்துக் கொண்டு ஹிஜ்ரத் போகிறார்கள் போகிற வழியில் அவர்கள் சவுர் குகையிலே தங்குகிறார்கள் சவுர் குகை சூழ எதிரிகள் வந்து விடுகிறார்கள் அதுவும் இளைஞர்களை தூண்டி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் உயிருடனாவது அல்லது பிணமாகவது கொண்டு வர வேண்டும் என்று தூண்டி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு நிற்கிற போது அபுபக்கர் சித்திக் ரதியல்லானவர்களுடைய கண்கள் கலங் கலங்குகின்றன ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அபுபக்கரே எதற்காக நீங்கள் கண்கள் கலங்குகிறீர்கள் என்று அபுபக்கர் சொல்கிறார் அவர்கள் குனிந்து பார்த்தால் நம்மை கண்டு கொள்வார்கள் என்னால் அதை கற்பனை பண்ண முடியவில்லை அவருடைய உயிருக்கு பயந்த அல்ல அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்து விடுமே என்கிற பயத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறார் அதனால் அல்லாஹை ஈமான் கொண்டு இருக்கிறோம் அவன் அலாக்குள்ளி செய்யும் கதீர் எல்லாவற்றுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்று நாம் நம்பி இருக்கிறோம் இது குரானில் சுமார் முப்பது இடங்களுக்கு மேல் அல்லாஹு தால இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறான் அலாக்குள்ளி செய்யின் கதீர் என்பதை எல்லாவற்றுக்கும் அல்லா சக்தி உள்ளவன் அது மட்டுமல்ல லகு மாஃபி சமாவாச்சி ஒமாஃபில் அர்த் வானங்களில் உள்ளவை பூமியில் உள்ளவை அனைத்தும் அவனுக்கே சொந்தம் லகு முல்கு சமாவாச்சி வல் அர்த் வானங்களினதும் பூமியினதும் ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்குரியது அல்லாஹுக்குரியது அந்த அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு அவன் நமக்கு எவற்றை ஏவி இருக்கிறானோ அவற்றை எடுத்து நடக்க வேண்டும் எவற்றை தடை செய்திருக்கிறானோ அவற்றை நாம் தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சோதனைகள் வருகிற போது கண்டிப்பாக நாம் தளர்ந்து விடக்கூடாது நம்முடைய கொள்கையில் தளர்வு வந்துவிடக்கூடாது இதிலே நாம் மிக கவனமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு வாக்களிக்கிறான் சூரத் ஆலை இம்ரான் நூற்றி இருபதாவது வசனத்தில் கைதுகும் செய்யா நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு இருந்தால் அவர்களுடைய சதி திட்டங்கள் எதுவும் உங்களுக்கு எந்த தீங்கையும் ஏற்படுத்தாது நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் செய்யக்கூடியவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் அல்லாஹ் அக்பர் உண்மையில் இந்த குரான் வசனம் அன்புள்ள சகோதரர்களே மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலான வசனம் இது அதே டைம்ல நமக்கு தேவையான இந்த காலத்திற்கு நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பரஸ்பரம் நினைவுபடுத்த வேண்டிய வசனம் இது தஸ்பிரூ நீங்கள் பொறுமையோடு இருந்தால் தக்குவாவோடு இருந்தால் உணர்ச்சி வசப்படாமல் இஸ்லாமிய வரையறைகளை தாண்டாமல் நீங்கள் நடந்து கொண்டால் அல்லாஹ் ஏவியவைகளை நீங்கள் எடுத்து நடந்தால் 
அல்லாஹ் விலக்கியவைகளை நீங்கள் தவிர்ந்து நடந்தால் எவர் என்ன சதி செய்தாலும் அந்த சதிகள் எதுவுமே பலிக்காது இது அல்லாஹுடைய ப்ரோமிஸ் அல்லாஹ் வாக்களிக்கிறார் இதை விட வேறு என்ன வாக்குறுதி நமக்கு தேவை நம்முடைய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் அல்லது மத்திய அமைச்சர்கள் இவர்கள் எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு அதை நம்ப முடியாது ஆனால் ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹுக்கு ஆல ஒன்று சொன்னான் என்றால் அது உண்மை அதிலே நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எனவே எவர்கள் என்ன சதி செய்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கையோடு பொறுமையாக இருந்து நாம் தக்குவாவோடு வாழ்வோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சதி திட்டங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் முறியடிப்பான் என்பதில் நாம் தெளிவாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ்விடத்தில் துவா செய்வது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது நிறைய நாம் துவா செய்ய வேண்டும் வெறுமனை வீதிகளில் இறங்கி போராடுவதோடு மாத்திரம் நின்று விடாமல் ஆட்பாட்டங்கள் நடத்துவதோடு மாத்திரம் நின்று விடாமல் மாநாடுகள் நடத்துவதோடு மாத்திரம் நின்று விடாமல் நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆயுதம் துவா பிரார்த்தனை அல்லா குரானில் கேட்கிறான் அம்மை யுஜீபுல் முத்தர் ஒரு நிற்கதியாக்கப்பட்டவன் துவா செய்தால் அவனுக்கு பதிலளிப்பவன் யார் இருக்கிறான் அல்லாஹி தவிர கஷ்டங்களை அகற்றுவதற்கு வேறு யார் இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் இதையெல்லாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறனாம் வெறுமனே பௌதிக காரணங்களில் காரணிகளில் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைப்பது என்பது நம்முடைய அக்கீதாவை பாதிக்கும் நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நிறைய போராட்டங்களை அவதானித்துக் கொண்டு வருகிறேன் அங்கே பேசுகிறவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த ஈமானோடு துவாவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை உணர்த்துவதாக தெரியவில்லை லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடுகிறார்கள் சில நேரங்களில் சில போராட்டங்களில் இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் மக்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அங்கே அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் திரும்ப வேண்டும் என்கிற வழிகாட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லப்பட வேண்டும் நினைவுபடுத்துவது விசுவாசிகளுக்கு பயனளிக்கும் எனவே அல்லாஹ்விடத்தில் மக்கள் துவா செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடைய உயர்ந்த திருநாமங்களை கொண்டு அழகிய திருநாமங்களை கொண்டு அவனுடைய உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டு அல்லாஹுடத்திலே துவா செய்ய வேண்டும் நாம் செய்த நல்லமல்களை வைத்து அல்லாஹுடத்திலே உதவி தேட வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அடியான் அல்லாஹுடத்தில் கைகளை உயர்த்தினால் அதை வெறும் கையாக அனுப்புவதற்கு வெட்கப்படுகிறான் என்று நபீல் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் பதில் தருவான் என்ற நம்பிக்கையோடு அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் பொறுமை தக்குவா பிரார்த்தனை போன்ற வணக்க வழிபாடுகளில் நாம் ஈடுபடுவது இன்றைய காலத்தில் நம்முடைய கட்டாய தேவை என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றாவதாக அன்புள்ள சகோதரர்களே அநியாயம் நடக்கிறது உண்மையிலேயே இந்தியாவிலே உள்ள மக்கள் இந்தியர்கள் எங்காவது அகதிகளாக யாராவது வந்திருந்தால் அவர்களுக்கென்று சில ஒழுங்குகள் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே வெளிநாட்டு கொள்கை அகதிகளுக்கென்று ஒரு கொள்கை இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அகதிகளை உள்வாங்கி அவர்களுக்கு அந்த நாட்டு குடியுரிமை கொடுக்கிற வழிமுறைகள் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படலாம் ஆனால் அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் அகதிகளாக்கப்படுவது என்பது மிகப்பெரிய அநியாயம் அநியாயம் செய்கிறவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநியாயம் ஒரு காலமும் இல்லாது அநியாயம் நிலைக்கவும் மாட்டாது அதே நேரத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹு சாலா சூரத் இப்ராஹிம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது வலா தஹ்சபன் அல்லாஹ் அம்மாலுன் அம்மாலுன் அநியாயக்காரர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை அல்லா பார்த்து கொண்டு பொடுபோக்காக கேலஸாக இருக்கிறான் என்று நிச்சயமாக நபியில் நினைக்க வேண்டாம் அல்லாஹ் இவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு அநியாயக்காரன் அநியாயம் செய்யும் போது அல்லாஹ் அவனை விட்டு பிடிக்கிறான் அவனை பிடித்து விட்டால் விட மாட்டான் அவனை விட பெரிய ஒரு அநியாயக்காரன் யாரும் வர முடியாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் 
அவ்வளவு மோசமான ஒரு அநியாயக்காரன் அந்த அநியாயக்காரனை கடைசியில அல்லாஹு தாலா எங்கே வைத்து பிடித்தார் கடலிலே வைத்து பிடித்தார் நடுக்கடலிலே அல்லாஹு தாலா வைத்து பிடித்தார் தத்தளித்தான் உயிருக்காக போராடினான் அந்த நேரத்தில் ஞானம் வருகிறது உயிர் பிரிய போகிற நேரத்தில் ஞானம் வருகிறது அல்லாஹிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறான் நான் மூசாவுடைய ஹாரனுடைய ரப்பை ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்கிறான் சர்வலோக இரட்சகங் சர்வ உலகங்களின் இரட்சகனான அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் கேட்டான் அல் ஆன இப்பதான் உனக்கு டைம் கிடைத்ததா என்று கேட்டு அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு சொன்னான் அல் யோம இன்றைய தினம் உன்னுடைய உடலை பாதுகாப்பும் பின்னால வாரவங்களுக்கு படிப்பினையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி என்று அல்லாஹு தால சொல்லி காட்டினான் அநியாயம் செய்கிறவர்களை அல்லாஹ் சில நேரங்களில் விடுவான் கடுமையாக பிடிப்பதற்காக வேண்டும் எனவே இவர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயங்களின் போது நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் நம்மோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் அல்லாஹ் அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் இல்லை நிச்சயமாக அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பிடிக்க வேண்டிய விதத்தில் பிடிக்க வேண்டிய முறையில் பிடிக்க வேண்டிய நேரத்தில் அவர்களை கண்டிப்பாக அல்லாஹ் பிடிப்பான் பிடித்தான் என்றால் அதற்கு பிறகு உணர்வார்கள் ஆனால் விடுதலை பெற முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹ் பிடிப்பான் நம்முடைய பிரார்த்தனையும் அதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் என்ற ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மகுலூம் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு நீ அஞ்சு ஏனென்றால் அதற்கும் அல்லாஹுக்கும் இடையில் எந்த திரையும் கிடையாது அநியாயம் இழைக்கப்பட்டவன் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தி விட்டால் அல்லாஹ் உடனே கபூல் செய்வான் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே துவாட்சியங்கள் நிறைய உமர் பின் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன்னு அவர்கள் சாஜிபுன் அபி வக்காஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களை சாஜிபுன் அபி வக்காஸ் ரலி அல்லாஹ்வர்களை கூஃபாவுக்கு கவர்னராக நியமித்தார்கள் அப்ப மாஷா அல்லா சாஜி நபி வக்காஸ் அலி அல்லானவர்கள் ஒரு சிறந்த கவர்னர் மிக நல்லவர் இருந்தாலும் கூட கூஃபா மக்களுடைய ஸ்டைல் என்னன்னு கேட்டால் எப்ப பார்த்தாலும் குறை பிடிக்கிறார் யாராவது பிள்ளையாக விமர்சனம் செய்யறத அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து காணப்பட்ட ஒரு இயல்பு மக்கள்கிட்ட இருந்த எல்லாருடையும் இல்ல அப்படி ஒரு தன்மை உள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இவங்க முரளி அல்லானவர்கள்ட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க சாதி நபி வக்காஸ் அலி அல்லானவர்களை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் உமர் அலி அல்லானவர்கள் சாஜிப் நபி வக்காஸ் அலி அல்லானவர்களை அழைத்து விசாரிக்கிறார்கள் விசாரித்து விட்டு ஒரு கொமிஷன் போடுகிறார்கள் ஒரு ஆணைக்குழு நீங்கள் சாஜிப் நபி வக்காஸையும் அழைத்து சென்று கூஃபாவிலே விசாரியுங்கள் இவரை பற்றி அந்த ஆணைக்குழு இவரை அழைத்து செல்கிறது ஒவ்வொரு பள்ளியாக போகிறார்கள் போய் விசாரித்தால் அங்க வந்து பெரும்பாலும் சாதி அலி அல்லானவர்களை பற்றி நல்லா தான் சொல்றாங்க எல்லாரும் ஒரு பள்ளிவாசல்ல போய் நிற்கும் போது விசாரிக்கிற நேரத்தில் ஒருவர் எழும்புகிறார் உசாமா இபுனு கத்தாஜா என்பவர் எழுந்து சொல்லுகிறார் இவர் வந்து நீதியாக நடக்கிறல்ல இவர் விசாரணைகள் நடத்தும் போது பக்க சார்பாக நடத்துவார் அதே போல பங்கீடு செய்யும் போது நீதியாக பங்கீடு செய்ய மாட்டார் இப்படி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொன்ன உடனே சாதி அலி அல்லானவர்களுக்கு அது மனதை ரொம்ப பாதிச்சு என்னால் மிக பர்ஃபெக்டாக செயற்பட்ட ஒருவர் தான் சாதி அலி அல்லாஹ் மனம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உடனே அல்லாஹ் இடத்துல துவா கேட்கிறாங்க அவரை சொல்லிட்டே சொன்னாங்க நான் மூன்று துவா கேட்க போறேன் யா அல்லாஹ் இந்த மனிதர் பொய்யாகவும் பெருமைக்காகவும் எழுந்து நின்று எனக்கு எதிராக இந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தால் பெருமைக்காகவும் பொய்யாகவும் எழுந்து நின்று எனக்கு எதிராக அந்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தால் யா அல்லா அத்தில் ரகு அவருடைய ஆயுளை நீடித்து வை அத்தில் ஃபக் ரகு அவருடைய வறுமையையும் நீ நீடித்து விடு இவரை பித்தினாவுக்கு உள்ளாக்கு என்று துவா செஞ்சார் இது உரிமை முடியும் இப்படி துவா செய்கிற உரிமையால் தான் நமக்கு தந்து மன்னித்து விடுறது என்பது ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒருவர் அநீதி இழைத்தால் இப்படி துவா செய்கிற உரிமை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த உரிமையை பயன்படுத்தி துவா செய்தார்கள் பிறகு பார்த்தால் இந்த உசாமா இபுனு கத்தாதா என்பவர் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார் எந்த அளவுக்கு வயசு வைத்திருந்தால் அந்த கண் புருவம் எல்லாம் அவரை உதிர்ந்துச்சு 
ரோட்ல போவார் பிள்ளைகள் ரோட்ல போற பிள்ளைகள் அவரை கேலி செய்து கிண்டல் செய்து அவர் மிக சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டுதான் அவர் வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்பதை புகாரியில நம்ம பார்க்கிறோம் சகையில் புகாரில வார சம்பவம் அதே போல அன்பு அவர்களுக்கு எதிராக அருவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி மருவானிபுல் ஹக்கமிடம் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றார் அவர்களுக்கு எதிராக மருவானிடம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் என்ன பண்ணா அந்த பெண்மணியுடைய நிலத்தை சயிதர் அலி அல்லானவர்கள் அபகரித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் கம்ப்ளைண்ட் இப்ப மருவான் சயிதர் அலி அல்லானவர்களை கூப்பிட்டு கேட்கிறார் கேட்ட சயிதர் அலி அல்லான் சொல்றாங்க ரசூல் சல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த நில அபகரிப்பு தொடர்பாக சொல்லி இருக்கிற ஹதீஸ்களை படித்த பிறகும் நான் இப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா நிச்சயமாக கிடையாது அப்படி இந்த பெண் பொய் சொல்லுகிறாள் ஆனால் அந்த பெண் வாதாடி கொண்டே இருக்கிறாள் அதுக்கு பிறகு இவர் அபகரித்து விட்டார் உடனே சயிது அலி அல்லாஹ் அவர்கள் துவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹும் யா அல்லா இந்த பெண் பொய் சொல்பவளாக இருந்தால் அவருடைய வாதத்தில் பொய் சொன்னால் ஆமி பசரஹா அவருடைய கண்ணை குருடாக்கிவிடு அமித் ஹாபிதாரிஹா அவளுடைய வீட்டிலேயே அவளை மரணிக்க செய்து விடு இப்படி துவா செய்கிறாங்க காலப்போக்கில் பார்த்தா கண் குருடா போயிட்டு சுவரை பிடிச்சி பிடிச்சு தான் நடப்பான் இந்த பெண்மணி சுவரை பிடிச்சி பிடிச்சி தான் நடக்கிறது கடைசியில் ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கிணறு இருக்கு கட்டப்படாத கிணறு அந்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்து அந்த கிணறே கபுரா மாறுச்சு நலிந்தாக நாளை ராஜு இது சகி முஸ்லிம்ல வார சம்பவம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நிறைய பேர் அணிந்து இழைக்கப்படுகிறோம் இப்ப சிஏஏ அல்லது என்பிஆர் அல்லது என்ஆர்சி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேலை திட்டங்களின் மூலம் கோடிக்கணக்கானவர்கள் அணிந்து இழைக்கப்பட போகிறார்கள் எனவே இவர்கள் அனைவரும் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தினால் சரியாக இருக்க வேண்டும் நாமும் கையேந்துகிற நாமும் சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடத்தில் கையேந்தினால் நிச்சயமாக அநீதி இழைக்கிறவர்களை அல்லாஹ் விட மாட்டார் உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதலான செய்தி என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அடுத்ததாக நிறைய சகோதர சகோதரிகள் நம்மிடம் தொடர்ச்சியாக நம்மிடமும் இன்னும் பல தாயிகளிடமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்றால் இந்த போராட்டங்களில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளலாமா இந்த போராட்டங்களில் பெண்கள் கலந்து கொள்ளலாமா என்கிற ஒரு கேள்விகளை கேள்வியை தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலே அங்குள்ள நிலைமை என்ன என்பதை அங்குள்ளவர்கள் தான் அறிவார்கள் பொதுவாக உலமாக்களை பித்னாவுடைய காலத்தில் உலமாக்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதை நாம் முக்கியமானது என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் பித்னாவுடைய காலத்தில் உலமாக்களோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவது முக்கியம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நிறைய உலமாக்களை உற்பத்தி செய்த நிறைய உலமாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாகும் அகலு சுன்னாவல் ஜமாத் மன்ஹஜிலே பயணிக்கக்கூடிய அந்த அத்தீதாவை ஏற்றுக்கொண்டு மிக பெரும்பெரும் உலமாக்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் எனவே இவ்வாறான பிரச்சனைகள் வரும்போது நீங்கள் முடியுமானவரை வெளி இடங்களிலே உங்களுடைய நிலைமை புரியாமல் இருக்கிறவர்களிடம் ஃபத்துவா கேட்பதை விட்டுவிட்டு அங்கிருக்கிற உலமாக்களிடம் இது தொடர்பாக கேளுங்கள் பொதுவாக பெண்கள் போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வது என்பது மார்க்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்ட ஒன்று கிடையாது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் சில பெண்கள் போராட்டங்களுக்கு போயிருக்கிறார்கள் போகும்போது அவர்கள் யுத்தம் செய்கிற நோக்கத்தில் போகவில்லை அவர்கள் அங்கு கலந்து கொள்கிறவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வேண்டித்தான் போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவை ஏற்படும் போது அவர்கள் அங்கே யுத்தமும் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அதனால பொக்ஹாக்கள் இஸ்லாமிய சட்டக்கலை அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்று சொன்னால் பெண்கள் இவ்வாறான நோக்கத்திற்காக வேண்டி போவதாக இருந்தால் அதில் தடை இல்லை ஆனால் போராடுவது என்பது அவர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது கிடையாது 
ஆனால் போராட வேண்டும் என்கிற ஒரு நிர்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டால் போராடுவது அவர்களுக்கு தேவையாகிறது என்கிற கருத்தை சட்டக்கலை அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் உங்களுடைய நாடுகளில் இருக்கிற உலமாக்களிடத்திலே கேளுங்கள் என்று சூழ்நிலையில் நாங்கள் வெளியே வருவது பொருத்தமா இல்லையா என்று கேளுங்கள் அவர்கள் பொருத்தம் இல்லை என்றால் வீடுகளிலே இருந்து கொள்ளுங்கள் பெண்கள் அவர்கள் வருவது இந்த நேரத்திற்கு தேவை என்று சரியான நியாயங்களை சொன்னால் அவர்களுடைய வழிகாட்டலை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் வலியுறுத்தக்கூடிய முக்கியமான அம்சமாகும் குறிப்பாக உலமாக்களின் வழிகாட்டல்களை எல்லா விஷயங்களிலும் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான அம்சமாகும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சூழ்நிலையில் பொது ஒற்றுமை என்பது மிக முக்கியமானதாக ஏனென்றால் இப்போது இவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த சிஏஏ போன்ற இந்த சட்டங்களினால் பாதிக்கப்பட போவது வெறுமனை முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல பாதிக்கப்பட போவது கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் ஏனைய சிறுபான்மையினர் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் அதே போன்ற இந்துக்களுக்கும் அதில் பாதிப்பு இருக்கிறது எனவே ஒரு அநீதிக்கு எதிராக பொதுவாக நம்மை நோக்கி வரக்கூடிய இந்த அநீதிக்கு எதிராக பொதுவான ஒற்றுமை என்பது மார்க்கம் அனுமதித்த ஒன்று என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒற்றுமையை இந்த நேரத்தில் நம்ம கடைபிடிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து பிரிவினைக்கு வழிவகுக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் முன்பு சேர்ந்தோம் சொல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் யூதர்களுடனேயே மதீனாவை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஒப்பந்தம் செய்தார்கள் மதீனாவை பாதுகாப்பதற்கு யூதர்களுடனேயே ஒப்பந்தம் செய்து யூதர்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமானவர்கள் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு நன்றாக தெரியும் அவர்கள் மிக மோசமானவர்கள் மனித அதாவது சொல்லா அலி சிலம் அவர்களுக்கு முந்தைய நபிமார்களுடைய விஷயத்தில் அவர்கள் எப்படி நடந்தார்கள் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கூட ஒரு பொது நோக்கத்திற்காக பொது தேவைக்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு ஒப்பந்தம் செய்து அவர்களோடு சேர்ந்து போராடினார்கள் என்பதை நம்ம வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் பொது ஒற்றுமை பேணப்பட வேண்டும் பிரிவினைக்கு வழிவகுக்கிறவர்களுடைய விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்றைக்கு முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன தொடர்ந்து முயற்சிகள் நடைபெற வேண்டும் அங்குள்ளவர்கள் இது தொடர்பாக இரவு பகலாக சிந்திக்கிறார்கள் செயற்படுகிறார்கள் இந்த இலக்கை அடையும் வரைக்கும் இந்த சிஏஏ என்பிஆர் மற்ற என்ஆர்சி போன்ற இந்த அம்சங்கள் ரத்து செய்யப்படுகிற வரைக்கும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிற வரைக்கும் முயற்சிகள் தொடர வேண்டும் வித்தியாசமான முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் அதில் குறிப்பாக வெளிநாடுகளிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்குள்ள தலைவர்களுக்கு இது தொடர்பான அழுத்தங்களை கொடுக்கலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் அதே போல சர்வதேச அமைப்புகளுக்கு இதை சரியான முறையில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை அங்குள்ளவர்களை வைத்து செய்யலாம் நோக்கு தெளிவான முறையில் கொண்டு சேர்த்திருப்பார்கள் இருந்தாலும் ஒரு ஆலோசனையாக இந்த நேரத்தில் நம்ம முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே போல இஸ்லாமிய நாடுகளின் ஒன்றியம் ஒன்றிருக்கிறது அவர்களிடத்தில் இது தொடர்பான சரியான விளக்கத்தை கொடுத்து அவர்கள் இது தொடர்பான ஒரு பிரஷரை கொடுக்குமாறு தூண்டலாம் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வன் ஒரே முறையிலான முயற்சிகளும் போராட்டங்களும் என்பது சில நேரங்களில் பலவீனப்படுத்துவதற்குரிய வழியாக அமைந்துவிடும் எனவே வித்தியாசமான முறைகளை அங்குள்ள தலைவர்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்திலே இந்தியாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் இவ்வாறான நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏனைய நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் இது தொடர்பாக கண்டிப்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் அவர்களால் முடியுமான ஒத்துழைப்புகளை இந்த மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அந்த வகையிலே அண்மையிலே நடைபெற்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய பேராளர் மாநாட்டு தீர்மானங்களில் ஒரு தீர்மானமாக இந்த தீர்மானத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமாகும் இதே போன்று உலகத்தில் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு முஸ்லீம் நாடுகள் இருக்கின்றன இந்த நாடுகளும் அல்லது ஏனைய நாடுகளில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம் அமைப்புகளும் இவ்வாறான ஒரு அழுத்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பது காலத்தின் தேவையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஏனைய முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்காக துவா செய்வது நம்முடைய தார்மீக பொறுப்பாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவிலே தானே நமக்கு இல்லை என்று யோசிக்கக்கூடாது 
நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர்கள் நிறைய நமக்காக துவா செய்கிறார்கள் நமக்காக குரல் எழுப்புகிறார்கள் அப்ப நாம் உதாரணமாக இலங்கை மக்கள் என்று சொன்னால் இலங்கையில இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அவர்களுக்காக குரல் எழுப்ப வேண்டும் அவர்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் அதே போல பங்களாதேஷிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் பர்மாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் பலஸ்தீன்லே உள்ள முஸ்லீம்கள் சவுதி அரேபியாவிலே உள்ள முஸ்லீம்கள் இன்று உலகம் முழுக்க உள்ள முஸ்லீம்கள் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு என்ன ஒத்துழைப்புகளை கொடுக்கலாம் என்பதை அறிந்து அந்த ஒத்துழைப்புகளை கொடுக்க தயாராக வேண்டும் அதே நேரத்தில் எல்லோரும் அவர்களுக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும் இது இன்றைய காலத்தின் கட்டாய தேவை என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த செய்திகளை இந்தியாவிலே வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் சரியான முறையிலே கவனத்திலே எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று சர்வதேச முஸ்லீம்களும் இந்த விவகாரத்தில் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் உலகம் ஒரு சோதனை களம் அந்த சோதனை களத்தில் கொள்கையோடும் மார்க்கத்தோடும் பொறுமையாக இருந்து வெற்றி அடைய நாம் முயற்சிய வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜில்ல ஷான இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் அப்பாவிகளுக்கு அநீதி இழைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தகுதியான கூலியை கொடுக்க வேண்டும் அநீதி இழைக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் இந்தியாவிலே முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த அநீதியிலிருந்து அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய பூரண உரிமைகளை பெற்று நிம்மதியாக அவர்களுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றி வாழ்வதற்கு அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு தௌஃபிக் செய்ய வேண்டும் என்று துவா செய்து விடைபெறுகிறேன் வாஹ்ரு ஜாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகா